ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ನೂರರ ಪ್ರಾಯ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಂದ್ರೆ ಭರ್ತಿ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಹದಿನಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬಹುದಾ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಮೂಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಎರಡನೇ ದಶಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಇಸ್ವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಬಾಕಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಜೋರಲ್ಲಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಥೆಯೇ ಇರದ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದುವೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ವಸಂತ ಸೇನಾ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ ಶೂದ್ರಕ ಬರೆದಿರುವ ಮೃಚ್ಛ ಕಟಿಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಯಾರಾದ ಚಿತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಕಾರ ಟಿಪಿ ಕೈಲಾಸಂ ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತದ್ದು ಮೋಹನ್ ಭಾವನಾನಿ ಇದರ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ಐದು ಲಕ್ಷ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಇದೇ ತರಹ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮರೆಯದೆ ಬೆಲ